Duke përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga kjoj edicion informativ këtu në radio televizion në Adrianet. Hapsirat publike dhe rugicat mes së banesave në lagjet e qytetit prej kosh janë lëna res nga bashkja e dursit dhe nuk janë bërë objekt jas një loj investimi. Banorët paguen regulisht taksat, dërko që edhe objektet e ndërtuara kanë derdur taksën e ndikimi në mjedis dhe infrastruktur. Por në këmbim nuk kanë marë asgjë. Në zonën e kodërvilës në durës, një numër rugica është kanë betur jashtë vëmëndjes dhe tanin në dimër, ato janë plot baltë dhe pelgje uj duke siel kështu shqetsim për njërzit. Një piesë e rrugve dhe sheshëve në zonën e kodër vilës në durës vuajnë prej kosh mungjesën e investimeve duku lënë kretësisht jashtë vëmëndjes e bashkis. Pamjet në ekran, i përkasi një piesë e rrugve, shumë pranë rrugës tradicionale të kodër vilës e cila është në proces e rekonstruksioni. Donësë është vëdhëm një segment i shkur të rrugve, ajo është këthyrë në shqetsim për banorë dhe kalimtarë. Pluhuri në verë dhe pelgjit e ujtë dhe baltë në dimër janë problemi kërësori kësa e rrugve, në një kohë që për ndryqim publik këtu asë që bëhet fjallë. Banorët e zonës i taksa paguës të regullë, shprejnë shqetsimin e tyre dhe kërkojnë dërhyrin e bashkis për regullimin e hapsirave publike për edhe banesave të tyre. Të fullin faktët vetja si është rrugët të tërë groba, dërsa rrugët të viri e të do një fond nga bashkia, pëse mos bërë dhe kërë pjesë. Ne jemi taksa paguës të regullë, me drita, me ujë, me gjitha. Ska pëse mos bërë, arsyje nuk e di se ku egzistanë. Dëshirë e jonë, sa është segmenti këtu, thujë që në metër rrugë, dërë këllë aje poshë, me të e përse është. Qa të qaj pengon shtetin, bashkim, qarë, pëse nuk me, dhe më thonë, të vjerë shive, ke malë të hyshë shpje, bërë, uj, gropa, mune ke dërë e shpishë. Degradimi dhe rënimi vazhduashim infrastrukturor në zonën rëthkodër vilës, ka të cënuar ndjeshëm standartin i etesës së shumë banorëve këtu. Kjo zonë dikur ishte ndër më të gjelbruar dhe më të bukurat në durës, por vitet e fundit edhe këtu ushtu andërtimet. Ndërko, bashkia e durësit pavarësisht taksës në dikimit në mjedis dhe infrastruktur që mbledh, e të gjitha këto ndërtime e kanë paguar atë, nuk kanë dërmar asë një ndërhyre e pikerisht për regullimin e infrastrukturës. Për shkatarët në durës për para të gjdo gjueti e duhet i bën mirë logarit me tre faktor, të cilat i kanë kunder, naftën e shtrejnë, amortizimin e anijeve dhe shterimin e rezervave për shkuese. Për të mbëritur diri në kuadratin e gjuetis duhet karburant, për shpesh herë, rjeta është bosh pasi edhe rezervat për shkuese në ura tona janë dëmtuarënd. 10. Peshkatarë dursak në stinën e dimrit i kanë më të rala lundrimet se sa në verë, për vetë faktin se në këtë periudh dedi është i vështirë dhe shpesheri pa parashikueshëm. Si pas peshkatarëve janë disa lojet e peshve të cilat muaj pas muaj bjen më rala në rjeta, treguesi drejt për drejt ky i shtërimit e rezervave peshkuese. A janë të pasura me peshë ujrat e dursit? Shumë pak. Shumë pak se i ka plut dinamiti. E dhe limiti e shkatërojnë fare peshku, nuk ka prodhim fare. Një rralua rezervat peshkuet? Po, shumë. Cilet janë nga këndvështrimi ju e ato pesh që janë rralluar më shumë? Po, të ka përte kakarnesi butë, lebreku, dëndali, korbi, lojbi, të s'një për fare, mu, ka i zetë vjetë që s'një për fare. Po, peshkarecet e huaja, gjuajnë apërcit të pritjive shqiptare? Gjuajnë din, e, ja, apërcit, po, 5.000 lebreku dhe gjuajnë. Sa e që është në vijek o fitare, ma mërëna nuk gjujnë do të. Sa e vështirë është dhe qëfar për gjithësi shka kur njësë të një për lundrim? Për gjithë prinsit, në qërë qoftë, më të qatë anijës, anijës është e amortizume. Anijës më hekë një dhe rrasë, më shkoj i fund pare. Edhe koha kejë, më rëshkim më dalin detë, ka shumë për gjithësi, deti. E keni parë shërbimin sinoptik si do tjetë moti këto? Po, sot dhe nesër kohë thëmë pritë dhe kohë mirë, po pas nesër prish prapë. Sa do të zgjasë gjëtia? Të të këtorë. Ashtë e lovës me besoj? E lovës me që në duko pakimo, aqë punë vështirë është. Sa vetë i rene kujpash? Tërbetë. 
Gjudin Bar. E vëllë e mirë bashkë. Shtërimi e rezervave peshkuese nuk është vetëm një problem shqiptar, por global. Për fatë keq në ujëra tona, vetë qëndryshimeve klimatërike globale, të cilave ne nuk mund të shmangemi, është gjuajtur edhe me dinamit, duke u dëmtua rënd, razati dhe si rjedhoj zingjiri biologik i riprodhimit. Personat mbi moshën 20 vjetë që njëherë në vitë do të kenë mundësin e kryerje së kontroleve mjekësore falas. Ky proces do të menagjojt nga fondi sigurimit të detyrue shumë të kujdesit shëndetsor, i cilit do të saktoj tre data të veçanta gjatë vitit, ku personat mund të programojnë kryerje në vizitave dhe kontroleve të tjera mjekësore. Si që dhe është lanquar pa komë parë nga ana e Ministrisë të Shëndecis, tashmë në bas të një paketen bi programin e kontrolit mjekësor bazë pa pages të gjithë personat e grupë moshës 20 dhe një 65 vjeqë me banim të përhershëm në Shqipëri do të kenë mundësi që ti nështrojnë kontrole dhe mjekësore falas. Bëjt e ditur se janë kontrole bazë diagnostikuse për të kapur në kodhe në bajtur në kontrolë së mundit e ndryshme të kësaj grupë moshë. Pavarësish nëse janë apo jo të siguruar, personat e kësaj grupë moshe do të kenë në dispozicion tre data për të paracitur njërë në vit për të kryer këtë kontrol falas, i cili konsisto në kryer në egzaminimit të përgjithshën fizik dhe shëndetit në përgjithsi, egzaminimit të ndryshme laboratorike apo analizat të plotat e gjakur. Ani Durmishi, drejtori i drejtorisë rajonale të fondit të sigurimit të detyrua shëndetsor, në një prononcim për Adrianet, bënd të ditur se fushata e pregatitjes së këti procesi tashma është në fazën përmbjusit të ti dhe janë evidentuar të gjithë personat e kse grupë moshe për rajonin e dursit. Procesi i kontrojt bazë për shtetësit e moshës 20 dhe një 65 vjeqë, pëthuj se është në fazën përfundimtare të ti të fillimit të këti procesi. Gjatë muaj djetor të vitit 2014, ne kemi kryer trajnimet për 200 mjekë të përgjithshëm dhe 600-600 femjera. Dhe aktualisht që ne përflasim, jemi në përfundim të procesit të instalimit të lojnët e që kapit pranë shdo që ndrë shënestore në djetë rajonën e Tursit. Dhe pritit që në muaj, në ditët e para të muajt mars, kjoj proces të filloj normalisht. Dhe videndimi personave të kësa grupë moshe është bërë për thua e se 100 për 100, por vërshësi të vogla kemi pasur në bashkinit dursit për shkak të levizjeve të banorve nga një lagje në një lagje tjetër. Me gjitha të besoj që kemi evidentuar në mazën 100 për 100 këtë grupë moshe nga 20 dhe një 65 vjetë. Në shkallë vendi janë evidentuar rrëth 900 persona të grupë moshës 20 dhe një 65 vjeqë nga të cilët 55.400 persona i përkasin vetëm bashkisë dursit. Në bi mënyrën se si do të njoftojnë të gjithë personat përfitues të këti kontroli dhe do bisë që pritet të sjellë këj proces në shëndetin e populatës, drejtori Durmishi ka shtuar. Njoftimi i personave të kësaj moshë do të kryet nga ana e qëndrë shëndesore, pra gjdo shtetas që ka me në shërbimi shëndesore pra një qëndër shëndesore, do të njëftohet nga mjegu i ti i familjes me anë të postës për të kryrë këtë kontrol. Dhe njëftimi do tjetë muaj i ti i lindjes, dhe më tonë data njëftimit e ti, do tjetë muaj i ti i lindjes, ku do t'i caktohen tre datat të lira për të lënë mundë cilë e banorit të përzjedhë një këto data për të bërë këtë kontrol. Apeli që do t'i bëja qytetarët të kësa grupë moqë është që të bashkëpunojnë me mjegu në tyre të familjes, pra në momentin që do t'i bëhet kjo një oftim për të paracitur për të kryer këtë kontrol, duhet t'jenë sa më të predispozuar që ato të marim pjesë në këtë kontrol. Për shkak sepse kjo kontrol bënd të mundur dhe parandalimin e shumë smunjeve e smunjeve dhe tjera që mund të kabel më vonë oko dhe dhe jetë akoma më e vështirë kërimi dhe rehabilitimi i këtyre banorve. Pra, kjo i kontrol dhe të bëjtë mundur për andalimin e smunive të rënda nëse do ketë një banor. Programi i kontrolit mjekësor papages do të shërbej jo vetën personave përfitues, por dhe do të ndikoj në forcimin e roli të mjeku të familjes pasi kjo proces do të pajis më mirë qëndrat shëndecore me aparaturat e nevojshme laboratorike. Kostoja e përgjithshme e egzaminimive dhe analizave bazë do të bulohet nga fondi i sigurimeve shëndecore. Në kujdesin e qëndrës kulturore të fëmive në durës ka filluar turneo i mini futbolit mes shkollave nëndvjeqare. Në këto turneja në registruar 16 shkollat të ndryshme të qytetit dhe kras masivizimit të sportit të futbolit, aktivitetit do të shërbej edhe për zbulimin e talenteve të reja.
Mbështetur në programin vjetor të veprimtarive sportive të këti viti, Qendra Kulturore e Fëmive Durës në bashkëpunim edhe me zyrën rajonale të Federatës Shqiptare të Futbolit, ka nisur sot turneun e mini futbolit në rang shkollash nëndvjeqare publike dhe jo publike të qytetit të Durësi. Në këtë turne marim pjesë 160 nëzënës të klasave të 6 dhe 7-ta, duke përfajsuar 16 shkolla. Aktivitetit shtërijet në 3 ditë, 2 ditët e para me sistem eliminimi dhe dita 3 bën deshe gjusën finale dhe finale. Në këtë aktivitet marim pjesë 16 shkolla të qytetit të Durësit. Qëra synon në kjo aktivitet? Kjo aktivitet synon në masivizimin dhe për hapjen në futbolit në për shkolla, në thënë spikatin e talentëve të të vegjel që në mënyrë ta është në bashkëpunje me Federatën Shqiptarë të futbolit, i hapim një rrugë tjetër, një rrugë si profesionist në rrugën e sportit. Federatën Shqiptarë të futbolit në përmjet zyrës rajonale të dursit i ka vlerësuar dhe në bështetu gjithë një aktivitetet të tila në këto grup mosha për masivizimin gjithë një e më të gjërë të këti sporti ka që popullor. Federatën Shqiptarë të futbolit i ka bështetur gjithë mund tila aktivitetet, kjo për faktin edhe për masivitetin që kryohen dhe normale për nëzirin e talenteve që të evidentohen. Të gjitha ndeshje të këti turneu i cili do të shtrijet në 3 ditë me radhë, do drejtojnë në një grup gjyshtarë shtërinë nga kolegjumi i dursë. Në palatin e sportit, Ramazan Njala, komtarja U20 e basketbolit për meshku i ka zhvilluar një ndeshje kontroli me ekipin e të utës së dursit. Ndeshja ishte e fort me rivalitet duke dhuruar kështu edhe emocionet e forta. Fitues me një diferencë për vetëm tri pikësh doli për fajsuesi a jonë komtare, por në këto përbali rezultatit doli në plan të dytë pasi të dy ekipet e përdorë ndeshjen si përgatitje për sfidat e tyre të ardhshme. Ka përfunduar me fitorin e ngusht e ekipit kombëtar U20, ndeshja e basketbolit me venda si të të utës. 20 minuqi i zhvilluar në palatin e sportit Ramazal Njala, ka përfunduar me fitorin 73 me 70 të kuqezinjve. Tek të dyja skuadrat binte në sy nivelli lartë të lojes, shtatë lartësia konsiderueshme, por mbi të gjitha edhe disa aksionet të shëqëruara me triblime spektakolare. Ndeshja dhuroj emocionet të më dha, edhe për faktin se kryesimi përfajsueses U20, i cili vioj për tre fraksionet e para të lojes, u lëkund duku barazuar në 10 minucin e fundit për kohësisht, barazim ky i cili vioj më pas me përsin e një pike të ekipit të të utës. Por, disa kundur sul me të rjathshme të ekipit U20, të shëqëruara edhe me kosha me vlerë tre pikshe, i dha në ekipit kombëtar fitoren e të gjithë takimit por rezultatit del në plan të dytë, nisur nga fakti se luhe një ndeshje miqësore. Vlera e së cilës ishte shumë fisht, si për përfajsuese në angazhimet e sajnë dërkomtare, ashtu edhe për të uten e cilës finon në gjitje në elitën e basketbolit shqiptar. Një vej lojës ishte shumë i mirë dhe i shpejt, i përgëzoj edhe ekipin e komtare su i zetave, me një shtatë lërësi shumë të mirë, edhe me një livështëmëri shumë të mirë. Me gjitha të këshillat e mija të ekipit ishin që mështë të konfrontoheshin shumë gjatë ndeshjes, sepse më duhen gjatë kombinatën, me gjitha të kjo është një ndeshje që në në veritit për të tërguluar disa gjëra për në vërdimësi. Perioda e kadrët ishte mjaftë e bukur dhe emocionuës, dhe kaluat edhe në avantajsh, apo jo, pëse nuk e mbajtët? Nuk e mbajtëm sepse ta thash edhe në filim, dhe më thënë, këto janë lëtarë që janë të përzjedur nga gjithë Shqipëria dhe janë elementet më të mirë të kësaj moshës. Ne, po përpichemi të më thënë me këto element që kemi, të bëjmë maksimumin, kjo nuk është të rëndësia e pika varajit, të rëndësia lojës që bëhet brënda me fjellë. Këto ndeshit misore këto kanë, dhe më thënë që të shofim në vizet e lëtarëve tonë dhe ku mund të rëgullojmë diçka për ndeshit në kampenat. Aktualisht, të uta e dursit kryeson binë shumë grupin, duke arritur të mund në mënyrë direkte ekipit e rivale që synojnë në gjitje në klasifikim. Të nëruar të leshikues, në fund të këti edicioni lajme shu do të keni mundësin që të ndishni edhe transmitimin e plotë të kësa ndeshja.
Suedia ka ritheksuar në bështetjen e saj për integrimin e vendit tonë në bashkimin e Europian. Kryetari Parlamentit të Suedis Urban Ahlin i gjendur për vizit zyrtare në Tiran, tha se ndryshimet që ka pësuar Shqipria me liberalizimin e viza dhe antarësimin në NATO dhe marjen e statusit kandidat për në bashkimin e Europian janë arritje për të vlerësuar nga të gjithë. Një kosisht a i tha se Suedia do të mbështes më shumë nga të gjithë antarësimin e Shqipris dhe hapjen e negociatave. Doa ta falenderoj Zotin Alin që pranoj ftesën për të vizituar Shqiprin, një vizit që rikonfirmon edhe njëherë vëmëndjen e veçant që Suedia i kushton mardhëneve me Shqiprin dhe me rajonin ton. Doa të shpre dhe njëherë minjojen e thell në emër të kuvëndit Shqipris për mbështetjen e pa kursyë që Suedia i ka dhenë që prej filimit dhe vazhdo në tjapë përshpetimit integrimit europian të vëndit tonë, gje që u provua dhe me qëndrimin mjaft të vendosur dhe solit që Suedia mbajti gjithmon kru diskutua miratimi i statusit të vëndit kandidat të Shqipëris për në bashkimin europian. Suedia vazhdon të qëndroj Shqipëris dhe vëndet e tjera të rejonit tonë në kra për të avancuar agendën tonë për bashkët europiane. Kjo u konfirmua besoj edhe gjatë takimit të sotëm nga zoti Ali. So, independent of what color your political parties have or what the government consists of, they have done an enormous job in making all these changes possible in Albania. And you should all be rest assured that you will continue to have the support from Sweden in your aspirations. Që pavarësisht të njërave të partive politike, në Shqipëri është bërë një punë shumë e madhe për të arritur dhe këtu dhe të jeni të sikur që të vazhdoni të keni në bështetjen e Suedis në progresin duaj. And Sweden is very proud to see that Albania is playing a very constructive and stabilizing role in the Balkans. Dhe Suedia është shumë e knaqë që shikon që Shqipëria ka lua një rol shumë konstruktiv në rajonin e Balkanit. And in Sweden there is a strong commitment for furthering and enlarging and further enlarging the European Union and of course we will do everything we can to help candidate countries like Albania in achieving its goals. Suedia është shumë e angazhuar për zgjerimin e mëtejshëm të bashkimit e Evropian dhe do vazhdoj të mbështes Shqipërin në këtë rrugë. 13 vendet antare të procesit të bashkëpunimit të Europës ju glindore kanë firmosur sot në Tiran një rezolutë për bashkët në luftën kunder terorizmit. Në samitin e zhvilluar ku ishin prezent ministrat e jashtëm të 13 vendeve antare u theksua edhe rëndësia integrimit të gjithë rajonit në bashkimin Europian. Krye Ministri Edi Rama në fjallën hapse të ti në samit theksoj gjithashtu edhe rëndësin e bashkëpunimit të ndërmjet vendeve të Balkanit në kuadrë të procesit të integrimit Europian. Kërë ne është të rëndësishme që të theksojmë dimensionë në siguris për bashkëpunimin rajonal. Shtu që deklarata e për bashkët kundër terorizmi që do të miratohet nga këtë akim, theksonë më tepër nga agazhimin për të vijuar me reformat për të fërcuar shtetin e së drejtës për të përqefuar bashkëpunimin dhe për të përmirësuar bashkëpunimin ekonomik. Në samitin e radhës, u thame të drejt se procesi i bashkëpunimit në Evropën një blindore është rivitalizuar, kështu që ne duhet që të punojmë më tej në mënyrë që rajonit të bëjmë një partner më të dejnë për bashkëpunimit e Europianë. Si përfajsues i vëndit që drejton të proces që prej, që deri në qërshorë në 2015-ën, unë propozoj si më poshtë. Së pari duhet që të sigurojnë pozicionin tonë si partneri besu shumë i bëshkimit Europian, por nga në tjetër duhet të bëhemi një partner aktiv, proaktiv i bëshkimit Europian. Evropa haset me sfida ekonomike, politike, sfida tjera të gërpshirë, ksenofobi, nacionalizmin dhe në mënyrë që këto sfida të përbalës i shtuhet bashkimit e Europian i duhet kjo rajon, aqë shumë sa kjo rajon do bashkimit e Europian. Shë që diversiteti i kombeve, i kulturave, feve dhe besimeve e bëjnë Evropën një blindore një hapsir të veçan, kështu që në qoftë të se ne adalim harmonia dhe prosperiteti Në këtë diversitet do të qoj 
në hapa për para në pësi për marë Europianë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vën gishtin bi qeverin sa i përket vetvrasjes së kryet familjarit në qytetin e Vlorës që nuk ishte mundsi për të paguar faturën energjisë elektrike. Basha ka akuzuar qeverin për pasoja tragjike që ka siel në jetën e shqiptarëve çmim i lartë energjisë elektrike dhe aksioni qeveritar për mbledhjen e faturave të prapambetura me sjelljen barbare të policisë së shtetit ndaj qytetarëve. Qeveria Rilindjes është përgjegjëse për situatën dramatike në cilën ndodhet vendi, ka deklaruar më tej kreu i Partisë së Demokratike. Në Shqipërin e sotme, jam bërë kaqët përdiqme, sa mund të flasim me gojën plot për një gjendje të jashtë zakonshme. Një republik të dramave dhe të tragedive të përdiqme njërzore. Shkak kërësor është qeverisja e gabuar. është qeverisja e dështuar Rama Meta. është varfria, mbytëse, që sodhë kjo qeveri nga jugun verit vendit, shtërëngimi i pa më shirëshëm i lakut për mira dhe mira familjen vështirësi, është situata e shthurur dhe jashtë kontrolit e rendit publik, shëndrimi policisë shtetit, në një basë skuadronesh kundër qytetarve dhe kundër rendit publik, është aroganca, poshtrimi dhe pashpirëcia e qeverisë dhe agjensive të sajë, që vetëm kërkojnë, vetëm marrin, vetëm shqyjen gjepat e qytetarve dhe vetë qytetarve, nuk japin shkëmbim asë gjë konkrete, që do të njështë të shpresën, do të përmison të realisht gjendin e tyre, punësimin, rendin, shëndetsin, arsimin, cilësin e shërbimeve publike dhe gjithë shërbimeve të tjera për cilat është dhe duhet jetë përgjejse qeveria. Asë gjë nga këto, tani në përfundim, të vidit tyre dytë e ashtu quaj të ra qeverie rilindjes ka një koleksion me shumic tragedish dhe skandalesh pa pauza. Pardje një tjetër qytetar një bashkëshort, një print dha zinase nga vlora i dha fund jetës në kushtet depresioni dhe vështirësie pa mundësie për të paguar faturën e kripur në kushtet poshtrimi rezultarve të OSHS, si që pohuan të afrëmit e ti. Kemi shpreur dhe i shprejmë gushtlimet tona më të thela familjes dhe të afrëmive të të ndjerit. Kemi shumë të hidruar dhe të shqetsuar nga këto loj reagimesh ndajt keqes nga qytetarët. Ju kemi bërë dhe ju bëjmë thiri qytetarëve të kërkojnë bështetje dhe asistencë nga institucionet, nga gjukatat, nga partia demokratike, nga opozita që ka asistuar në mira raste, nga organizatet e shoqerisë civile, nga shoqeria në tërsi. Ju kemi bërë dhe ju bëjmë thirje qytetarve të bashtruar, të lënduar, të shpëruar, të shgënjër, të të cënuar në dignitetin e tyre. Që është gjëja më e shtrend që ka njëri ju bashkë me jetën, da përdorim lirin e fituar armën më të fuqishme të njëri ju të lirë, të bashkohemi si një trupi vetëm në qëndrime dhe protesta për t'ju bërë barikat e pakë përcyshme të skeqes, sepse keqja nuk mund tjetë kur më e forëse e drejta, sepse ka zgjidje, ka rrugdalje, ka perspektiv. Dorzimi në nështrimi e aqë më keqë vetë vrasja nuk është rruga zgjidis. Kemi kërkuar dhe kërkojmë jetim të plot nga prokuroria të shkaqeve që quanë këtë tragedi, të mbi faturimit, sorolatjeve, gjithë pretendimeve tjera që ka ngritur publikisht familjarët e të ndjerit. Kërkojmë të vijen para përgjësis ligjore të gjithë personat, në shkelit ligjit ka ndikuar vetë vrasin e qytetarit. Për ne dhe për gjithë njërësit, që ka ndje shmëri dhe një vizion human të botës, i ndjeri, lazi nase, meriton plotësisht, interesimin dhe ragimit tonë, si individ, por në tragedin e ti, a i nuk është ti është një individ. është më shumë. është një kategori. Një fashe gjërë e shoqërisë shqiptare. është një komuniteti madhë njerëzish në vështirësi që janë vërë në shënjestër të operacionit qeveritarë për mbledhjën e faturave të papagurat e energjisë elektrike, ku kërkesat e ligjit 
ndërthurën selektivisht me paliqmëri ekstreme, me diskriminim, me shurdëri ekstreme, me arogancë ekstreme, me pashpirëci ekstreme dhe me show mediatik në veritëshëm. Mirë këtë dhe infermierët e spitalit të rajonal të shkodrës ka ndërprer punë në shenjë proteste kundër testimit që ka vendosur të organizoj Ministria Shëndetsis, si pas tyre një testimi të ili aftësive të mjekve është plotësishti kundër liqëshëm. Të grumbulluar në oborin e spitalit, mirë këtë kanë bërë të ditur se nuk do të bënë pjesë e testimit, nërko që kanë theksuar se Ministria Shëndetsis duhet që më partë të meret me probleme që hasin spitalet dhe mjekë këtë në punën e tyre të përdiqme në shërbim të pacientëve. Bluzet dhe barda në Shkodrë kanë protestuar sërish në daj testimit e cilet të quajten antikushtetues dhe antiligjor. Ata thanë se nuk do të futen në testim pasi si pas tyre sistemi shëndetsor në fënd është drejt dhe gradimit dhe këtë testim nuk është zidja as njeri për problemeve që tek mungesa medikamenteve bazë e drejt e këmos funksionimi aparaturave të cilat janë të dëmës doshme. Mjeket thanë se Ministria Shëndetsis është fokusuar një kryo qytet ndërsa spitalet rajonale po lëngojnë nga mungesa investimeve kryesore. Jene të pak naqë në fakt me qëndrimin që marë në Ministria Shëndetsis në i problemi që është hapë të shqipë për testimin. Jemi të pak naqë për dy arsy, sëpse janë thanë dhe janë stërë thanë, sëpse janë thanë nga strukturat për katëse që kena të bajë me një me diqkat të pa pa liqme dhe antikushtetuse, sigurisht dhe strukturat për kace që kanë marë për si për organizimin e punës në shnetësi, kanë thënë që nuk i shërben anës profesionale ngritis, anës profesionale të bluzave të barda. Nuk është vetëm problemi i testimit, biles kjo protest ma mirë të thona për bëhet për njerëzit, për njerëzit që vinë dhe kërkojnë njim në spital dhe ne jena shumë në disë nivel me kërkesën që ato kanë karqinesh dhe mundësin që ne kena për t'i nimu këta njerës. Pse do thoni ju? Në urgjensën e spitalit të shkoder, vazhdo një e ka ge gjyse prishun her punon, her spunon, po kjo është një problem real, sepse një person me një krizë në zemër, kur e ka ge her punon, her spunon, her printon, her nuk printon atëher, një e ka ge të reje, ju lutim, ka mundësit në abini? Laborator imunologik nuk ka, nuk egziston, për mjelljet në raste infekcionesh, keni shërbim, infektivi këtu dhe nuk ka laborator mikrobiologik, po kjo është nënsens si të rejtojnë të të smur, sepse nuk zgjithë gjatë estimi, që zgjithë estimi nga këto probleme që unë ju thash. Kjo është realiteti i spitalit rajonal të shkoder. Jo vedem për konërshtimin e të estimit, po për pagat të turpshme dhe për kushtet e punë skandaloze si janë në spitalin rajonal të shkoder. Këtu këna dhe një letër të avokatit povëllit, një këthim për gjigjet, ku mund të shifni, ash ku përvimi është komplet i po liqëm dhe nuk ka është një bojës liqërës që zhvillohet. Kanë qënë edhe qytetarë të rastësishëm që i kanë kërkuar Ministri si lashet për spitalin, si dhe aparatura, pasi për gjdo vizit të specializuar duhet i drejtohen kërë qytetit. Protesta e bluzave të barda në qytetin e Shkodrës zjati afro një orë, ndërsa kishtë edhe nga to mjek dhe informier të cilë vijuan punën si gjdo dit tjetër duke mos ju bashkuar këti qëndrimi. Shati i globëqish në zonën e dibrës shtrijet vetëm 100 metra larë kufirit me Macedonin dhe endevuan pasojat e një pa drecije të vitit 1928 në përcaktimin e vijës kufitare me ishë Jugoslavin. Sot shtëpit e fshatit të globëqish tja në Shqipëri ndërko që tokat e fshatarve gjënde në Macedoni. Banorët bëjnë të ditur se shteti i ka haruar ata dhe nuk ka ndërmar as një hapër të zgjidur këtë problemi cili ka siel edhe viktima nga veprimet e autoriteteve Macedonase. Fshati Klobocis në maqëllar të dibrës vetëm 100 metra larkë piramides është zonë kufitare me Macedonin, por mënyra e ndarje së kufive pas të shlirimi të vëndit në vitin 1928 me fshtetin fshin, si pas banorëve të fshatit Klobocis është bërë e pa drejtë. Banorët deklarojnë për mikrofonin tonë se fshati klobocish një pjesë të mirë të tokave të trashguar nga të parët e tyre i kanë mbetur në anën e Macedonis, jo vetëm kaqë, por pas viteve në të djetë janë vrarë 4 banorët të këti fshati të kësa kulosnin bagëtin në vjen kufitare. Ne jemi më më piken kufitare të Macedonis, si që shëvet, fshati është në Shqipëri tokën Macedoni, dhe ne këtu këmi pas gjithë bon probleme, 
Sa që këtu je në vrak, një këtu ka vrat që bani. Me gjithë dhe në. Dhe këtu ka vrat, në vrak 4 veta. Një ka vrat që matan me lule, një këtë që bani ka vrat këtu, një ka vrat që posht. Këtu e në marrë lop, nuk numrohen. Në fshati Klopqisht, gjithë tokën e Klopqisht i dhe kanë Macedoni. Ne të shtë i lutimi kriministrit shqiptar, me e shtronë në parlament, me e shtronë në parlament, me marveshe, botë nore, si e ka regli, ne jemi të rëthëkom pas një plam tokë, në fshati Klopqisht. 700 hektar tokë në Macedoni. Një banor tjetër i fshatit të lobotqish të regon se para disa ditësh, vetëm pse bagëtit kanë galuar kufirin janë manë nga shteti Macedonas, 103 baktit të imta dhe nuk janë këthyër më. Si pas banorëve, edhe pse kanë marë avokat për këto problem të kryuar, endë nuk kanë marë as një përgjigje nga shteti Shqiptar dhe organet për kace. Ta një vjetë janë marë 106 bera dhenë, mund këtu, 4 lopë. 106 bakti? Bakti. Bakti. Jenë marë lopë. Jenë marrë dhe kuaj, jenë marrë dhe gomarë, mi fjallë fshate i si që shef, në vik kofitare mund tjetë 100 metrë me kofi, shpeja fundit 100 metrë me kofi. E ka denancua i për kërkush s'ka marrë masa, të depotetet jenë, ve vi kur vinë marrë i vota, ju të vinë qajnë allët e miletit. Kur vinë marrë i vota, thënë, kemi ardhë da e për një vota të këneja në më mashtrime, dhe nuk i shef, vetëm i shef në atë kohë që marrë i votat. Për kështu është ja ku e fshate, ja ku e toka, kjo toka është këtë toka klopë qishtit. Kjo tokë, sa të shofin sytë, është tokë ka e fshatit të klopë qishtë. Kjo ka në gjelë para disë të tetës. Kjo ka në gjelë para disë të tetës. Në disë të tetërin ki pas punu në këtë, me vizë, e punonin tokën dhe këthereshin. I një demokracia, këtu asë një sendic, këtu gjithë mon probleme ki pas në këtë kofine. Probleme, a? Gjithë mon probleme, gjithë mon, gjithë mon, gjithë mon. Banorët e klopë qishtit shkojnë dhe rjatje sa krasojnë me shifra akmarjen, që pala Macedonëse bënë në mënyrë të pa drejt ndaj palës shqiptare. Qeveria Greke i ka dërzuar bashkimit Europian planin e masave me qëdhim shtyri në afatit të shlyrje së kredis dhe përfitimit të kësti të radhës së financimit të miratuar nga fondi monetar në dërkomtar dhe banka qëndrore Europiane. Në planin e dërzuar duke të qartë se Kryeministri Grek Cipras është rrequr nga disa prej premtimeve të ti elektorale, qeveria nuk do të rrisë pagën dhe parashikon të vijoj me planin e më parshëm të privatizimeve. Për këtë plan masash, Kryeministri Cipras është përbalur edhe me reagime nga deputetë forcë së ti politike. Grecia ka dërgjuar në kohë listën e reformave që do të vlerësojnë nga kreditorët për para se të vendosin zgjatjen me 4 muaj të programit të ndimës. Në këndvështrimin e Komisionit Europian, lista konsiderojt një piknisje për një përfundim të sukseshëm, por në të duke të qartë se Kryeministri Cipras është të requr nga disa premtime të bëra para zgjedjeve. Edhe pse pa komë parë qeveria njoftoj në ngrirjen e privatizimeve, ta shma Athina premton se do të respektoj privatizimet e njësura apo të përfunduara, por të rishikoj ato që nuk ka njësur ende me synimin për të përmirësuar përfitimet afat gjata për qeverin. Po kështu, qeveria ofron kompromis për qështje të rëndësishme si reformat në tregun e punës edhe shpënzimet sociale, që të knaq kreditorët nga njëra anë dhe nga nga tjetër vëtuesit grek, të cilë vë premtoj fundin e masave të ashpra. Ndërkaj që Kryeministri vendit u të roqë edhe nga ambicja për rritjen e pagës minimale që nuk do të ndodhë me njëherë, por pas konsultimeve me institucionet europiane. A i garantoj se shpenzimet shtetërore për të përbaluar një kriz financiare nuk do të dëmtojnë budgetin, a thina angazhojt kështu që të forcoj fondet e pensionit për të kursyër dhe eliminuar në zitjet për daljen e parakoshme në pension, edhe kjo përpjekje për kompromis mes objektivave të qeveris për të shmangur shkurtimet të mëtejshme të pensioneve si që kishtë të kërkuar trojka. Por qëndrimet e Kryeministrit kanë hasur në reagime brënda partisë të ti, edhe pse vetëm një deputeti Parlamentit Europian nga radhët e Syrizas është shprejur ha për kundër ti, zgjatja marveshjes të ndimës konsiderojt lëvizje në katë kundër të me premtimet elektorale. Burime pran partisë thonë se këto pik pamje reflektojnë ato që mendojnë në heshtje shumë antarë të koalicionit, ma dje edhe nga një prej këshiltarve ekonomik të Cipras. Për analistët, Kryeministri nuk ka fituar as një betej, pas i bazat e marveshjes existuese për të cilën e i kishtë luftuar nuk janë. 
Presidenti Rus Vladimir Putin në një intervjis për mediat ka theksuar që ndrimin e Moskës në mbështetje të marveshje së arritur në Minsk për armë pushimin me spalve në konflikt në rajonet lindore të Ukrajinës. Ndon se Kjevi e ka akuzuar hapur Moskën se është duke ndimuar e belët separatist, presidenti Rus bëri të ditur se Moskë është kundur një konflikti të armatosur, konflikt ky që mund të qoj dy vendet deri edhe në luft të hapur kundur njëri tjetrit. Rusia ka deklaruar se ajo nuk e do luftën dhe se do t'i qëndroj korekte marveshje së Minskut për armë pushimin në lindje të Ukrajinës. Për presidentin e Rusis Vladimir Putin, lufta në shtetin fëqin të Ukrajinës është e pa dëshirueshme dhe nuk ka gjasa që ajo të ndodhë. Në një intervjis për mediat vendase, a i ka theksuar mbështetjen e ti për marveshje në Minskut si mënyrën më të mirë për të stabilizuar lindje në Ukrajinës. I pyetur nëse ka një kërcenim serios për luft, duke patur parasysh situatën e rënd në rajonet e kontroluar nga rebelet, presidenti Putin tha se shpreson që një skenari til apokaliptik të mos ndodhë kur. Putin tha se nëse marveshja në nëshkrua në minës të bjellë rusis, po zbatojt dhe se lindja Ukrajinës do të stabilizohet gradualisht. Europa është po aqe interesuar sa edhe Rusia, as kush nuk dëshiron konflikt në bus të Europës, veç anërish konflikt të armatosur, deklaroj Putin. Endërkaq nga në saj Ukrajina ka deklaruar se ka prova të qarta që Rusia po indimon rebelet në lindje, a kus të cilin Rusia e mohon vazhdimisht. Me gjitha të armë pushimi i brisht do të diskutohet në një takim të ministrave të jashtëm të Ukrajinës, Rusis, Francës dhe Gjermanis. Ushtria Ukrajina se ka njoftuar se sulme të rebelve nuk i kanë lejuar të të heqen armët e rënda nga via e frontit, e ndërsa këtë luftime janë konfirmuar dhe nga vëshguesit e OSBS. Edicioni informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar të leshikues. Për më tepër ju mund të drejtojnë edhe faqeson në internet adrianet.tv ku mund të informojnë në bitë gjitha zhvidimet e ditës. Për gjithë do problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë miru pafshim.